السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة إن شاء الله في الفيديو دوت هنكمل بقية شرح الدرس رقم 6 نقول بسم الله توكلنا على الله Okay, Catherine. Mm -hmm. So when we hit the plus button in our app, mm -hmm. the number of cups of coffee goes up. Yeah, it goes from two cups to three cups. And what happens when we press the plus button again? Well, it actually just stays at three. Yeah. So no matter how many times we press the plus button in our app, the number of cups of coffee stays at three. Yeah. Why is that happening? Well, I think it's because in our code, we only update it to three, and we never go beyond that. Right. That number is hard-coded right there. Yeah. You know what this reminds me of? What is it? Well, <laughs> my computer science professor in college used to say, yeah. when you submit your final project, yeah. please no magic numbers. Wait, what's a magic number? Well, three is kind of a magic number. It's okay. a magic number because we are doing the addition in our head, okay. but then to the computer, we're telling it the right answer. Okay. Yeah, it would be better if the computer actually calculated itself. Wait, when you talk about calculation and math, uh -huh. I need to start writing things down. Okay, let's write some pseudocode. Let's write the pseudocode for this. Assume that we've already created a quantity variable and set it to 2. When the plus button in the app is pressed, we're going to take the current quantity value, which is 2, add 1 to it to make it 3, and then store that as the new value inside the quantity variable. If we hit the plus button again, then we're going to take the current quantity value, which is now 3, add 1 to it, which makes it 4, and then store that as the new value inside the variable. And here's the actual Java code for it. We initialize the variable first. If the plus button is pressed again, then we're going to take the existing quantity value, add 1 to it, and then store this as the new value for the quantity variable. When you read these lines of code, you can imagine the boxes in your head. Even though we're used to reading things from left to right, I always start with what's on the right-hand side of the equal sign first. In this case, we have the current value of quantity, which is 2. And then we add 1 to it, and that makes 3. Then we store the 3 inside the quantity variable, like this. The right-hand side is an expression, which we learned about earlier. And an expression can be made up of... طبعاً في الأسطر ديت أول سطر هنا بيعمل ديكلير لمتغير اسمه quantity نوعه إذا طيب بتاعه integer وطبعا هنا عملت assign initial value اللي هو القيمة رقم اتنين السطر اللي بعديه بيعمل ايه اولا هنا جاب لي الكوانتيتي على الشمال وبعد كده equal وبعد كده شوية كلام معناته ايه الصيغه ديت معناته ان انا هنا بقول للكوانتيتي كمخزن متغير هنا بقول له انا عايز اخزن في قيمة طب ايه القيمة اللي انا هخزنها قلت القيمة اللي هتخزن هتبقى عبارة عن قيمة الكوانتيتي بلس وان يعني القيمة اللي في الكوانتيتي طبعا في الكتابة هنا الكتابة هنا مختلفة عن الكتابة هنا الكوانتيتي في الوضعية ديت هي وضعية اللي انا هعمل رايت يعني هخزن او هعمل ستور في يعني هخزن قيمة داخل الذاكرة تمام للمتغير اللي هو الكوانتيتي بينما في الوضعية ديت انا هنا بقرأ القيمة تمام اكني بعمل هنا عملية ريد وهنا بعمل عملية رايت طيب هنا بقول له ايه بقول له انا عايزك تقرا لي قيمة الكوانتيتي اللي موجودة في الذاكرة وبعد كده تضيف لي عليها رقم واحد طب ايه القيمة اللي كانت في الذاكرة ها نرجع للسطر اللي قبليه السطر دوت بيقول انشئ متغير اسمه كوانتيتي وادي له قيمة اتنين يبقى كوانتيتي دوت متخزن فيه في الذاكرة رقم اتنين طيب هنا بقى المفروض ايه هنا هيقرا القيمة هلاقي اتنين اتنين زائد واحد يبقى تلاتة يبقى الكوانتيتي لما هيجي يتخزن فيه هيتخزن فيه كام؟ هيتخزن فيه رقم تلاتة طيب السطر اللي بعديه ها برضو نفس الأسلوب هنا بعمل عملية رايت بعمل عملية ستور بخزن قيمة في المخزن اللي هو الكوانتيتي بينما في الوضعية ديت أنا هنا بقرأ القيمة أو قيمة المتغير اللي هو اسمه كوانتيتي طيب في المثال هنا آخر حاجة وصل كوانتيتي كان تلاتة يبقى هنا هيقول ايه تلاتة زائد واحد خلاص تلاتة زائد واحد هيتخزن هنا الكوانتيتي في الاخر هيبقى عندي رقم اربعة تمام خلي بالك من النقاط ديت
of variables, operators, and literal values, and more. If we click on the plus button again, then we can say quantity equals quantity plus 1. At this point, the current value of quantity is 3, then we add 1 to it, and that makes 4. Then we store 4 as a new value inside the quantity variable, like this. Essentially, we've reduced it down to a common pattern that the computer can repeat each time the plus button is pressed. Instead of having to write a new line of code that says the explicit value of the number of cups of coffee, we can just do quantity equals quantity plus 1 and continue to build off of the existing value of quantity. This is a lot more flexible. Say you wanted to change the initial quantity to 3, then the rest of the lines of code wouldn't have to change at all because we would always use the latest value of quantity, whatever it is. In our old approach, if we wanted to update the quantity value to 3, then after you hit the plus button, you would have to write a new line of code that says quantity equals 4 and update this to be quantity equals 5. When we update the quantity to a completely new literal value each time, it's hard for the computer to know what the pattern is between them. Instead, if we update quantity based on the current value of that variable, and we increment it in a predictable way, then the computer will be able to do this every single time that the plus button is pressed. This approach will work a lot better for our coffee ordering app. Each time we hit the plus button, we can just increase the existing quantity value by 1. Practice writing out each line of code by typing them into the boxes we've provided here. Pay attention to each character and symbol. This is the first time you're updating a variable using the variable itself, so make sure you type out this variable name correctly. When you're done, fill out this column that represents the current quantity value after each line of code is executed. هنا هنكتب أول سطر بالأسلوب دوت طبعا المفروض ان انت نفس الكتابة ديت هتكتبها في الأماكن ديت كلها خلاص واللي هتعمله عملية calculations يعني حسابات هي القيم اللي هتبقى موجودة او المغ يعني المخزن دوت اللي هو الكونتيتي دوت القيمة اللي هتبقى متخزنة في في كل سطر من الأسطر يعني هنا أول سطر القيمة كانت متخزنة اثنين طب السطر اللي بعده ها جبنا القيمة اللي متخزنة اللي هي الاثنين وزودنا على واحد يبقى ثلاثة وهكذا كل مرة بزود واحد لغاية ما أوصل لخمسة Now that we understand these lines of code and have practiced typing them, go ahead and add them to the increment method within the main activity. Remember that a common beginner mistake is to specify the data type again. You only need to specify the data type once when you declare the variable. After that, you can just use the variable name. If we add a breakpoint on line 25 and then run the debugger, we can check what the quantity variable value is at each step. If I click on the plus button, then the breakpoint on line 25 is triggered. I'll click step over to go to the next line of code. Now we see that the quantity variable has been created with a value of 2. If I click step over again, then we see that quantity variable has been updated to 3. This is because of the quantity equals quantity plus 1 line. Then we can hit play to resume the app and we can see the latest quantity value being shown on the screen here. Do the same thing in your version of the app. Modify the increment method to update the quantity variable using quantity equals quantity plus 1. Then use the debugger to step through and verify the quantity variable value at each step. After that, feel free to experiment with different expressions for updating the quantity variable. You could do quantity plus 1 or 1 plus quantity, or you could use the variable name twice, or as many times as you want, or you can do other arithmetic operations. You can run this on your device to see what happens. When you're done experimenting, go ahead and revert back to what you had before so that we can continue with the lesson. Check these boxes when you're done. طبعا هنا اول حاجة هعمل موديفاي للميثودز اللي هو اسمه انكريمنت هعمل له ابديت بالنسبة للمتغير اللي هو كوانتيتي فاريبل بحيث ان هو يبقى ماشي بالشكل ده طبعا الكلام ده احنا خدناه قبل كده الاختلاف بس ان انا هخلي قيمة المتغير هنا الكوانتيتي هيتزاد عليه بواحد هجيب اقول مثلا قيمة الكوانتيتي اللي موجودة حاليا وعمل عملية جمع كده زائد واحد هنا يوز ديباجر طيب نفس الشيء هاجي هعمل اوقف الديباجر بتاعي في كل انكرمنت من دول و يعني هقيس بقى اخلي الديباجر بتاعي هنا يبقى يقيس لي بقى ايه المتغيرات وقيمة كل متغير مع كل خطوة داخل هذا البلوك اللي هو الانكرمنت 
هنا طبعا يعني ممكن ان انا يعني الكوانتي دوت ممكن اعمل له برضو عمليه حسابيه زي ما عملت الجمع انا ممكن اعمل ضرب ممكن اعمل اسمه يعني اي شيء اي ارسمتك اوبريتورز ممكن استخدمها معايا وبعد كده اعمل سبميت ليه Once you've become comfortable with how the increment method is working and how to update a variable based on the current value of that variable, then do the same for the decrement method. In the decrement method, initialize a quantity variable to two cups of coffee, then decrease it by one cup. I bet you never thought you'd be doing so much coffee cup math, but it's helping us learn Java, so it's worth it. Also use the debugger to step through and verify that the quantity variable is being updated as expected. Once you become more comfortable with variables, You can eventually skip this step of using the debugger because you'll be able to keep track of all the values of the variables in your head. But since you're starting out, if you like seeing the concrete value in front of you at each step in the code, then go ahead and continue to use the debugger. Check these boxes when you're done. هنا برضو هغير في الميثودز اللي اسمها decrement. أخلي القيمة الافتراضية الخاصة بالمتغير لو quantity في بداية هذا الميثودز. هيبقى عبارة عن اتنين ايكوال تو وبعد كده هنقص بقى واحد مع كل مرة نفس الشيء هنا هستخدم الدباجر اللي انا هعمل بقى ايه عملية تنقيح وامشي سطر مع سطر عشان اشوف قيمة المتغير كونتي ده يعني هتتغير ازاي طول ما انا يعني داخل الميثودز اللي هو اسمه ديكريمنت طبعا الزيادة برضو بيبقى عليها اكتر من طريقة يعني دي اول طريقة احنا خدناها تمام لان هنا بقول له المتغير اللي هو اسمه quantity دوت بقول له equal هعمل له assign بقى يعني هخزن فيه حاجة ايه اللي انا هخزنه هيبقى المعادلة ديت اللي انا بقول انا عايز قيمة الكوانتيتي الحالية اللي هتبقى اتنين طبعا وبعد كده اجمع عليها واحد في طبعا طريقة تانية اللي أنا أجمع على القيمة برضه أقول مثلا quantity هنا هتساوي quantity وبعد كده بلس بلس تمام دبل بلس ديت هتعمل إيه؟ هو هتعمل نفس الشكل دوت يعني إيه؟ هقول له قيمة ال quantity وبعد كده أعمل عليها بلس يعني زود عليها بواحد يعني نفس البلوك دوت هو اللي هيعمله الشورت كات دوت. ده مجرد اختصار مش اكتر وتقريبا برضو في حاجة هنا يعني هي موجودة في السي شارب فانا عايز اتأكد ان كان هي برضو فعالة هنا في الجافا ويعني اكيد طبعا تبقى موجودة باذن الله ممكن نقول هي الكوانتيتي تمام زائد واحد برضو نفس البلوك دوت كده ده شرطة قطة برضو هو نفسه الشكل ده كده هنا بقول له الكوانتيتي عايزك تتساوي نفس اللي في الكوانتيتي وبعد كده تزود عليها واحد ده يعتبر شورت كات بيعمل نفس اللي بيعمله سطر دوت وده برضو نفس الشورت كات اللي بيعمله النص دوت يعني هو ممكن يعني تشتغل بكده ممكن تشتغل بكده ايا كان الاثنين بيشتغلوا بنفس الاسلوب وطبعا الجمع والطرح برضو ليهم نفس الاختصارات بالظبط Okay, Catherine. Mm -hmm. We hit the plus sign, boop, and the number of cups of coffee goes up from two to three. Okay. But we keep hitting the plus sign, boop, again, boop, and again, uh -huh. boop, and the number of cups of coffee just stays at two. It's not going up. Okay. Well, I think it's because we're missing one concept, and that is variable scope. Variable scope? Yeah. Care to explain? Variable scope means that when a variable is declared in a method, it can be only used in the scope of that method. <laughs> Pay attention. Catherine. Yeah. We're talking in gibberish. Someone needs to give students in this class a medal for getting this far ahead. Okay. Let's slow down and explain right. clearly. Okay, I can okay. explain. So we hit the plus button, mm -hmm. and the increment method inside our code gets called. Yes. And then what happens? Well, we create the quantity variable. Right. It is initialized to the value two. Right. And we update it to three cups of coffee. And then when the increment method ends, then what happens? Well, then the variable gets destroyed. Okay. 
So when I hit the plus button again, mm -hmm. boop, the increment method gets called in our code. And then we create a quantity variable. Okay. Oh wow, another one magically appeared. Yeah, a brand new one, and okay. it's initialized to two, okay. and then we update it to three. And then the increment method ag ends again, and then what happens? The variable gets destroyed. What we really need is a global variable. Oh yeah, a variable that can be accessed by any and all pieces of code inside our app. Exactly, like any method, the increment method or the decrement method. Mm -hmm. So we create a global variable like this. It's still the quantity variable, mm -hmm. but now it's global. Mm -hmm. So after a method finishes executing, it doesn't get destroyed. OK, let's use this in our code next. The problem in our app is that if I hit the plus button a bunch of times, the number of cups of coffee never increases beyond three. The reason is because the plus button triggers the increment method. In this method, we always create a new quantity variable and initialize it to 2. So when we update the quantity, it's always set to 3. This method has no memory of the fact that I already called it before by clicking on the plus button and that I'm already displaying 3 cups of coffee. It has no idea that I want 4 cups now. In the old code, we declared a local variable for quantity in the increment method and a local variable for quantity in the decrement method. The reason why we can declare a variable with the same name twice is because they are in different variable scopes. This is the scope of the quantity variable declared in the increment method. Within these bounds, we can refer to the quantity and update the quantity. But outside of these bounds, other methods would not know about this quantity variable. You would get an unresolved symbol error because other methods wouldn't know about this variable. Similarly, this is the variable scope for the local quantity variable declared in the decrement method. Within this method, you can display the variable and update the variable, but beyond the bounds of this scope, you can't reference it. In the updated code with a global variable, this is what it would look like. Instead of declaring the quantity variable in the increment method, we've pulled it out to be declared at the top of the main activity. It's declared within the opening and closing braces of the main activity. So anything inside the main activity will know about the quantity variable. This is the variable scope for this global quantity variable. All the methods and other variables in the main activity can now refer to the quantity and also update it. So the increment method updates the quantity variable and also displays it. And the decrement method also updates the quantity and displays it. And the quantity always refers back to the global variable here. The advantage of pulling it out into a single global variable is now we have a single source of truth for how many cups of coffee the user wants. Even if we've increased the number of coffees a bunch of times, then if we decrease the number of coffees, then it'll just use the last known value of the quantity. Before, it was weird that we had two quantity variables because those two variables could get out of sync, and the user ends up only seeing one value. So it makes sense to have one single source of truth, a global variable to keep track of the number of coffees ordered. You might wonder why we don't just make everything be a global variable and have it solve all our problems. You really don't want to make a variable global unless there is a real need that other things in the main activity need to reference that variable for. If you only need to use a method within the context of a single method, you should just keep it a local variable. It's sort of like having a secret. You only tell people on a need-to-know basis. Similarly, you only want to reveal variables that other people absolutely must know about in order for the app to work. In the main activity, in the increment method, I'm going to copy طيب هي في الجزئيه ديت بتشرح مبدئيا مهمين جدا من انواع المتغيرات طبعا انا مش بتكلم على الداتا تايب انا بتكلم على حاجه اسمها الفاريبل سكوب طيب يعني الفاريبل سكوب دوت هو المكان اللي هيظهر فيه المتغير بتاعي المكان اللي انا اقدر اتعامل منه مع المتغير هنا عندي نوعين من السكوب الخاص بالمتغيرات في حاجة اسمها local variable scope وحاجة اسمها global variable scope local variable scope ده بيتقال لما المتغير يتم انشاؤه داخل بلوك يعني على سبيل المثال اللي هو الانكريمنت دوت المتغير اللي اسمه عفوا ال المتغير اللي هو اسمه كوانتيتي دوت تمام هو اتنشأ فين اتنشأ داخل البلوك اللي هو اسمه ايه ده بداية البلوك 
وده نهاية البلوك بتاعي البلوك بتاعي اسمه increment ده methods اي متغير يتنشئ داخل هذا الميثودز بيموت بمجرد انتهاء هذا البلوك يبقى آه انا هنا مثلا عملت آه عملت مثلا كرييت انشات متغير متغير اسمه كوانتيتي داتا تايب بتاعه انتجرز وعملته اساين انيشال فاليو فاليو اللي هي رقم اتنين طب انا كده انشات متغير ده المتغير بتاعي اتولد من المنطقه ديت طب امتى بيموت يعني ايه امتى بيموت يعني امتى بيتدمر القيمه بتاعته امتى اعتبر ان هو والعدم سواء بمجرد الكومبايلر بتاعي لما يوصل لنهايه هذا البلوك يبقى البلوك بتاعي طول ما هو ماشي بمجرد ما بدا من هنا كده انشات في الذاكره عندي متغير كوانتيتي وماشي ماشي ماشي وطبعا هنا بعدل في قيمه هذا الايه هذا الكوانتيتي واعمل اللي انا عايزه بمجرد ما البلوك دوت بيقف او بي يعني التنفيذ بتاعه بيقف لحد هنا او بيوصل لحد هنا يعتبر كل المتغيرات اللي تمت انشائها داخل هذا البلوك يعتبر ماتت انا بقول اللي تم انشائها وليس استخدام قيمه معاها يعني يعني مثلا لو السطر ده مش موجود ما ينفعش اقول ان الكوانتيتي دوت مات لا يبقى الكوانتيتي دوت لسه عايش طب عايش ازاي يبقى هو اتنشا في مكان تاني غير البلوك دوت طيب ممكن انشئه فين انشئه مثلا في حاجه يعتبر بقول عليها جلوبال 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 فاريبل سكوب طيب هنشئه ازاي هنشئه برضو بنفس الاسلوب داخل بلوك ويفضل عايش طول ما البلوك دوت موجود او عايش معايا يبقى انا هنا قلت المتغير بتاعي مات لما البلوك بتاعي مات خلاص انتهى التشغيل بتاعه انتهى زي ايه المثال بتاعي ده وزي ايه زي المثال بتاعي ده عندي البلوك الانكريمنت والديكريمنت دول بلوكين كل المتغيرات اللي اتنشأت داخل كل بلوك من دول بتموت بمجرد انتهاء البلوك من العمل او مجرد انتهاء تنفيذ البلوك نفسه طيب لو انا جبت انشأت المتغير بتاعي داخل البلوك اللي هو مين اكتيفيتي اللي هو داخل البابليك كلاس فايه اللي هيتم طبعا ده بداية البلوك وده نهاية البلوك طبعا بما ان ده بابليك كلاس وطبعا الكلاس ده اللي احنا بنقول عليه المين اكتيفيتي ودوت بيشير الى الاكتيفيتي بتاعي الشاشه بتاعتي او السكرينه وطبعا طول ما الشاشه قدامي ظاهره تمام وما قفلتش الشاشه او غيرتها طول ما البلوك دوت معايا عايش وشغال خلاص يبقى انا لو حطيت متغير هنا بيعتبر ايه بيعتبر جلوبال سكوب طب يعني ايه جلوبال سكوب يعني المتغير ده هيفضل عايش طول ما الشاشه شغاله طيب وايه تاني الحاجة التانية ان اي بلوك من البلوكات ديت زي مثلا البلوك اللي هو بتاع الانكريمنت والبلوك اللي هو بتاع الديكريمنت يقدر يشوف المتغير دوت ويتعامل معاه هنا مثلا في المثال بتاعي بيعمل ايه هنا مش بيعمل انيشيالز للفاليو ولا بينشئ اي متغيرات هو بيستخدم متغير موجود طب موجود ازاي لان هو اتنشأ مع بداية الكلاس بتاعي طيب هنا بيتعامل مع ازاي بيتعامل بالاضافه وبعد كده بيعرض النتيجه في التكست فيو هنا بيتعامل مع المتغير بياخد قيمه المتغير اللي هو دوت وبعد كده هنا بينقص فيه بواحد وبعد كده يعرضه في التكست فيو طيب عشان كده انا قلت عليه جلوبال طيب اه انا قلت عليه جلوبال لان اي سب ميثودز او اي سب فانكشنز تقدر تتعامل مع آه هذا المتغير طيب والعكس العكس يبقى غير صحيح يبقى لو انا مثلا جيت عملت متغير هنا مثلا انشات المتغير هنا في البلوك اللي هو بتاع انكريمنت هل اقدر ان انا من خلال الديكريمنت اتعامل معاه لا ما اقدرش ليه لان انا مش هقدر اشوفه هو اتنشا فين ما اتنشاش في البلوك بتاعي ولا اتنشا في البلوك اللي هو البيرنت اللي هو البلوك دوت تمام لا ده هو اتنشا في بلوك تاني تمام البلوك اللي احنا بنقول عليه اللي هو الانكريمنت فادم هو داخل الانكريمنت بيعتبر لوكال ماشي لو هو في حاجه بيرنت او في بلوك اكبر يبقى بنقول عليه جلوبال in order for the app to work in the main activity in the increment method i'm going to copy the line of code that declares the quantity variable i just hit command x or it's control x to cut And then at the top of the main activity class, I'm going to paste it. This will be pasted right after the opening brace of the main activity. Notice that it is outside the braces of other methods. Otherwise, if it was inside the braces of a method, it would be considered a local variable. Quantity is now a global variable within the main activity class. 
We'll learn more about classes in the next lesson, but main activity is a class that contains methods and variables. Now any method in the main activity can refer to this quantity variable. So this increment method just updates the quantity and displays it. Notice that a global variable has a purple font color for the variable name. If it's a local variable, the font color is black for the variable name. So that's how you can tell the difference between local and global variables. Speaking of local variables, we want to get rid of this local variable in the decrement method because we want to use the global quantity variable. The variable name in these methods must match the global variable name exactly. If I said quantities here, it would give an error because quantities is not defined as a local or a global variable anywhere. And I'll undo that so that it works again. If I run the app, let's see what happens. The app starts off at a quantity of 2. If I hit the plus button, it actually increases. If I hit the minus button, it actually decreases. That's pretty awesome. We've succeeded in building our quantity picker. Now I want you to be able to build this on your phone so you can increase it or decrease it as much as you want to your heart's desire. هنا المتغير بتاعي تم انشاؤه فين؟ تم انشاؤه في البلوك اللي هو ايه؟ مين اكتيفيتي خلاص للنهاية طيب هنا يعتبر ايه؟ جلوبال اكتيفيتي يعني ايه؟ الاون كريت دوت تقدر تشوفه وتتعامل معاه والانكريمنت تقدر تشوفه وتتعامل معاه الديكريمنت يقدر يشوفه ويتعامل معاه يبقى يعتبره كده كأنه شيرد فاريبل يعني متغير كده يعني مشترك ما بين كل العناصر اللي هي موجودة داخل المين اكتيفيتي تقدر تشوفه وتقرا منه وتعدل عليه We've included a link to the main activity code for you to reference I'd rather have you type it out yourself by following this video instead of copying and pasting the code that way, you'll be able to create global variables on your own in the future. I'm going to attach the debugger so we can see carefully what's happening with the quantity variable. Add breakpoints in the increment and decrement methods, and then run the debugger. When I hit the plus button, then this breakpoint triggers. Before this line of code has even executed, we see that the global quantity variable already exists with a value of 2 because of this line of code up here. If I step to the next line, then this line has finished executing and we've increased the quantity up to 3. I can hit resume so that the app updates to a quantity of 3. If I hit the plus button again, then before I've even executed this line of code, we already have the global quantity variable set to a value of 3. That was the last known quantity we had before, and it still remembers it. If I increase the quantity by 1, then the global quantity variable has a value of 4 now. I can hit resume to update the screen with 4. Now we can see that every time the increment method is called, we can actually continue to build off of the existing quantity value. Let's see how it interacts with the decrement method. If I hit the minus button, then this breakpoint triggers. The global quantity variable has a value of 4, which is what we last left off with. If I decrease the quantity by 1, then it goes down to 3 cups of coffee, and I can display that on the screen, and it changes to 3. With a single global variable for quantity, the increment and decrement methods can now increase or decrease the number of coffees by one based on the latest value of quantity. Now it's your turn. Go ahead and replace the two local variables with one global variable. Then use a debugger to verify that the quantity variable is actually updating as expected. Once your quantity picker works, go ahead and do a little happy dance, and then you can try to experiment a little bit. What happens if you have a different initial quantity value, like zero? Or try doubling the quantity each time the plus button is pressed, or having the quantity each time the minus button is pressed. Feel free to experiment with whatever you're curious about. If you ever wondered, what would happen if I do this or that? Those are sometimes some of the best learning moments because they're unexpected. When you're done, check these boxes to continue. Uh, هنا طبعا هعمل replace لل two local variable اللي هو ال quantity variable دوت وطبعا هستبدلهم ب اللي هو global quantity فباجي هنا في ال project بتاعي انا عندي ده local variable داخل ال increment بي بي بيبدأ تعريفه من بداية ال increment او بمعنى صح من السطر دوت وبيموت بمجرد وصول لنهاية هذا ال انا مش عايز الكلام دوت انا عايز 
يبقى عندي جلوبال هنا باجي هنا او ممكن مثلا في بداية الكلاس مش مشكلة وطبعا هديله الانيشالز بتاعه اتنين او ممكن نخليه الانيشالز بتاعه واحد وهنا طبعا في البلوك دوت عايز اعمل انكريمنت يعني زيادة انا عايز قيمة المتغير نفسه اللي هو الكوانتيت اللي هو رقم واحد وازود عليه واحد ممكن امشي معاه بالشكل دوت وطبعا انا هشيل اللوكل ده برضو ونفس الشيء برضو هيعمل هنا عملية ديكريمنت اللي هي آه تقليل او او آه مينيمايز يعني آه يعني هعمل ماينس يعني زائد آه يعني هقلل من آه قيمة المتغير نفسه بمقدار واحد هنا طبعا هستخدم الديباجر التنقيح هعمل مثلا زي هنا برضو البريك بوينت وامشي بقى ايه مع خطوة خطوة من خلال الديباجر عشان اتأكد ان هو كل شيء تمام هنا طبعا ممكن اغير قيمة المتغير بدل ما كان اتنين ممكن اخليه مثلا زيرو او واحد وبعد كده بقى هقدر بقى عملية ممكن اعمل شوية عمليات حسابية ممكن بدل ما كنت هنا بزود واحد ممكن اضرب في اتنين اضرب في تلاتة تمام وهنا مثلا ممكن اعمل عملية آه اسمه وبعد كده بتعمل سبميت للاجابة بتاعتك Next, we'll fix the behavior of the order button. Once I change the quantity to something like six, if I hit the order button, the price should update to thirty dollars. However, when I click the order button, it always changes the quantity back to five and the price to twenty-five dollars. So this behavior is incorrect. To test your understanding of everything we've learned so far, I want you to go ahead and fix this bug on your own. I'm confident that you can do it. This is a very common occurrence during app development. You build out more functionality of your app. Like this quantity picker, but then it can have ripple effects on the rest of your app, and it may break something like this order button. So you have to just go back and fix that later. Once you've completed this task, this is what the app should look like. If I increase the quantity to something like six, and I hit the order button, then the price changes to thirty dollars, which is correct. To help you tackle this problem, first identify all the things that are wrong with the current state of the app. You can look at it on your device, since that will be easier than looking at this screenshot. This screenshot shows setting the quantity to six and then hitting the order button and seeing the result on the screen. I want you to describe in words the gap between what we have now and what we want. Be as detailed as possible by writing your answer in this box. The more specific you can get about all the things that are wrong with the app, the easier it will be to fix the problem because you'll have like almost a task list on how to get to the ideal solution. Then after you've planned how you will attack the problem, go ahead and implement those changes in your app. Once the order button works as expected, pat yourself on the back, and then check this box to continue. هنا طبعا بيقول لك شوف الاختلاف ما بين الصورة ديت وما بين الصورة ديت واكتب الديسكريبشنز هنا. طبعا هنا هنلاقي ان ال quantity value نفسه بي بيرجع لي بخمسة. تمام يعني ده بيعتبر ايه يعني مهما ازود يعني عفوا يعني ما اجي مثلا ادوس على الاوردر بقى القيمه بتاعته خمسه بتتغير يعني مثلا المفروض بدل يعني اعمل بلس 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 القيمه بتزيد 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 طب لما ادوس على اوردر ايه اللي بيحصل؟ لما ادوس على اوردر بلاقي ان قيمه الفاليو دي بقت خمسه طب ليه بقت خمسه؟ لان انا هنا داخل في البلوك اللي بيعمل سبميت اوردر نفسه قال له ان عايزك تعرض لي قيمة تسبيلي مثلا هنا بقيمة خمسة خلاص فديت برضو حاجة هنا البرايس برضو مفروض ان هو بيتغير يعني مثلا لو انا اخر حاجة قيمة هنا ستة البرايس ده المفروض ايه يتغير مثلا يضرب الخمسة في ستة يبقى مثلا مثلا ايه بتلاتين دولار زي مثلا الشكل دوت خلاص ايه حاجة بسيطة جدا انا باجي هنا ده العداد بتاعي تمام ممكن اجي هنا على السبميت اوردر برضو استغل اللي هو الفاريبل اللي هو الجلوبال فاريبل ده كوانتيتي وبدل ما اعمل لوكال فاريبل امسح دوت والسبميت اوردر دوت المفروض بقى ايه آه يعني هو هنا مش محتاج موضوع اللي هو الديسبلاي لان خلاص يعني انا مش محتاج اعرض حاجه آه فقط بس انا عايز اعمل العمليه الحسابيه اللي هي الديسبلاي برايس يعني ده بيتحكم فيه القيمه بتاعته بتتحكم فيه من البلس والماينس ولكن قيمة البرايس نفسه عايزة تتحكم من هنا 
فانا مش محتاج اعمل ديسبلاي للكوانتيتي هعمل بس ديسبلاي للي البرايس وده هيبقى قيمه الكوانتيتي قيمه الكميه وهتنضرب في في خمسة دولارز بهذا الشكل وطبعا بقى ممكن يبقى يتعمل عملية يعني فورمات بالنسبة للدسبلاي برايس هو حتى هنا برضو بيعملها ياخد القيمة ويعملها دسبلاي برايس ويعرضها في الخانة اللي هي بتاعت برايس Hi, Catherine. Hi, Kunal. How are you feeling? I'm feeling a little tired. How about Me you? Me too. Me too. I suspect that. تقريبا ما فيش حاجة تانية في الدرس دوت. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نشوفكم في دروس قادمة بإذن الله تعالى. لسألكم صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.